Nak mai kita tulis dulu maklumat apa kita ada eh. Okey. Ah kita start balik cerita tu. Ha, ah, cikgu rasa kamu pening dengar cikgu story tadi. Okey, kita ada satu bukti yang magnetik dia 5 unit kan. Ha okey. Lepas tu dia kata kita ada satu vektor lain yang cikgu kata tadi vektor U kan. Jadi kita tulis dulu. Jadi vektor U ni 2i tolak tolak dengan j. Okey, yang ni vektor U. Lepas tu dia kata vektor U dengan V ni bertentangan arah dia. Kan? Ha, jadi bertentangan arah. Di ni kita tahu magnitud, di ni kita tahu vektor dia dan dia dua vektor yang bertentangan arah. Jadi ha, kita buat dia tak dia tak sama panjang. Tu tengok kamu confuse sekejap. Jadi yang ni vektor U kamu ni vektor V. Okey. Jadi strategi dia macam ni. Okey. Jadi sebab kita dah ada vektor U kan? Kalau kita cari unit vektor untuk U kita dapat vektor U yang magnitude dia satu unit. Boleh? Ha, yang magnitude dia satu unit. Ini maksudnya kita ada uh, U yang pendek macam ni. Okey. Jadi kalau kita dah ada U pendek ni sebab dia ni kalau dia kata terbalik arah ya maknanya kecundungan dia sama. Boleh? Yang sama tu adalah kecurunan dia. Ni sebab dia ni terbalik pada dia ni dan sekarang ni kita dah ada yang satu unit kalau kita darabkan vektor unit u kita ni dengan lima lepas tu kita songsangkan dia kita boleh dapat kita punya vektor v faham tak ah itu itu strategi dia boleh faham ah, boleh ha ah, jadi sebab tu kita akan cari dulu unit vektor untuk u boleh ya? jadi kita dapat vektor yang satu unit yang pendek jadi v tu lima unit jadi kita akan darab dengan lima tapi sebab arah dia bertentangan, kita akan tukarkan sign I dengan J dia last sekali. Faham? Ha, jadi bila kita dah buat semua tu, kita dapatlah vektor V kita. Alright? Ha, jadi kita cari dulu magnitude untuk U. Tadi yang Aisyah cari dah kan? Jadi magnitude untuk U. Ha, punca kuasa. Dua kuasa dua tambah dengan negatif satu kuasa dua kan? Yang ni dapat berapa? Punca kuasa. Ha, kunci kuasa lima. Alright, jadi kita tulis unit vektor untuk U dulu. U topi kecil ni. Dia sama dengan apa? Dia sama dengan dua per punca kuasa lima kan? I tolak dengan, eh betul lah tolak. Ha, tolak dengan uh, satu per punca kuasa lima J. Okay, ha, jadi yang ni vektor U kamu dengan magnitude satu unit. Ni macam mana kita nak dapat V ni? kita akan ambil vektor U ni kita akan songsang dia lepas tu kita darab dia dengan lima dia akan jadi vektor V betul tak? Kamu setuju tak dengan cikgu? <laughs> setuju tak bila kita buat macam tu dia dapat vektor V? <laughs> Okey jadi kalau kata kita darab ni dengan lima pasal kita tukar arah ni kita tukar arah dia dulu lima ni kita letak kat luar jadi kalau dia ni positif bila dia jadi vektor V dia akan jadi apa? Ha, dia akan jadi Negatif. Jadi kita akan tulis dalam ni negatif 2 per punca 5 I campur 1 per punca 5 J. Leh? Ah, okay. Jadi sekarang kita dah inverse kan dia. Dia nak jadi dah V. Kita darat 5 ni ke dalam. Okay. Jadi bila kita darat atas ni jadi apa? Negatif berapa tu? 10. Ah, negatif 10. I campur dengan 5 per punca 5 J. Betul? Okay, sekarang ni kamu rasa dah habis ke belum jawapan dia tulis macam ni? Belum. Belum sebab apa? Sebab bawah dia. Ha bawah dia ada punca okay. kuasa kan? Tak comel langsung. Boleh? Kalau kata cikgu matematik tengok tu dia nampak macam kamu ha, macam salah betul. Jadi macam mana kita nak buat dia jadi betul? Di ni kita akan darab atas bawah dengan punca kuasa lima ni ni pun sama. Ha? Jadi kita akan hilangkan punca kuasa lima di bahagian bawah tu. Jadi V akhir kamu jangan tinggal macam ni. Sebab yang ni tak cute langsung. Makah kamu akan tolak satu tau. Bukan saja dia tak comel macam tu. Dia tolak makah kamu satu. Ha, okay jadi sepuluh per punca lima dengan punca lima per punca lima. 
Okay, sebab kita nak hilangkan punca tu kena darat dia dengan diri dia I campur dengan yang ni pun kita buat benda yang sama Punca lima darat dengan punca lima Okay, jadi dapat apa tu? Yang ni dapat apa? I ke menjadi apa? Negatif dua punca lima Oh, yang ni sepuluh darat punca lima dapat negatif dua? Ya? Yeah. Oh, boleh pun mudah ya? Eh? Oh, negatif dua punca lima, okay Yang ni jadi sini? Apa? Oh, yang ni hilang bawah dia? Habis dah kamu kira? Okay. Yang ni potong kan? Mana yang potong? Okay. Eh, yang ni bila kamu darab dia jadi lima. Okay, ha, sorry, sorry. Kita buat satu-satu. Punca lima, darab punca lima jadi lima. Betul? Okay, jadi atas Betul. ni ada sepuluh darab dengan punca lima kan? Ha, jadi nampak tak lima dengan sepuluh ni? Kita kena buat apa? Kita potong dia. <laughs> Kita potong dia sebab tu jawapan dia jadi negatif Negatif ya tadi? Ada negatif ha? Ada negatif dua punca okay. lima Alright, yang ni I kamu. Okay, J jadi apa? Lima punca dua per dua Alright Jadi yang ni atas dia lima Lepas tu darat dengan punca lima kita, uh, kita tulis dulu Punca lima, bawah ni jadi lima kan? Ha, kita boleh pemudah lagi ke ni? Ah kita potong lima ni. Ya, yeah, begitu. Ah jadi tinggal punca lima. Setuju. Eh, setuju kan saya check jawapan belakang. Cik rasa betul tak? Ah betul. Jadi tinggal punca lima saja nak. Jadi lima darab dengan punca lima jadi lima punca lima. Punca lima darab punca lima jadi lima. Ini kalau kamu pijak kalau kita kan punca dia akan hilang bila dia darab dengan diri dia sendiri. Dia akan jadi nombor tu saja. Jadi kita potongkan sebab lima atas bawah ni sama macam tadilah kita potong Jadi J kita, kita dapat punca lima saja. Ini jawapan dia yang tak tebi kamu ha. Ha. Nak pakai takut marah penuh Okay, ha. betul lah? Ha. Okay. Ha. Jadi sebab tu kalau kamu tengok kat belakang, kalau jawapan kamu dapat berbeza Kamu kamu kena, yang ni lah maknanya kamu belum cukup ringkaskan lagi jawapan kamu Alright, jadi kita nak ambil dah kita tinggal soalan nombor sembilan dengan nombor sepuluh jadi kita habiskan lah. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Nombor sembilan ni. Ha, saya rasa semua dah baca dah kan? Kita start over lah. Uh, Aisyah baca soalan nombor sembilan. Nampak tak tulisan dia? Vektor P sama dengan M tolak 1I tambah 2J adalah berserenjang dengan vektor Q sama dengan 8I tambah NJ. Ungkapkan M dalam sebutan N. Okay, vektor P dengan vektor Q ni pelik dia berserenjang Okay, jadi berserenjang ni maksudnya apa? Dia 90 darjah antara satu sama lain tu maksud berserenjang lah Kita ada vektor P ha, Kita tahu lah dia sengit pun dia, dia tak semestinya pada paksi I saja ni Lepas tu kita ada vektor Q kita Jadi dua orang ni membentuk sudut 90 darjah Boleh? Okay Jadi kalau dia berserenjang tu Ah, yang ni kamu tak belajar lagi tapi cikgu cerita kat kamu Kecerunan dia ya, Kecerunan dia, yang ni kamu akan belajar dalam tajuk geometri koordinat nah, Kita kan terus masuk buat lapan kan <laughs> Okay, jadi dia geometri koordinat Tak apa kalau kata test, cikgu tak masuklah soalan yang kamu tak belajar lagi Tapi sebab kita tengah buat soalan buku test ni, kita buatlah nak no? nah, Macam tu okay. Dalam geometri koordinat, dalam bab dia, kalau kata dua garis tu berserenjang Bila kita ambil kecerunan kata P ni kan kita boleh cek kecerunan dia kita kita yang ni M1 Lepas tu Q ni kecerunan dia kata M2 Bila kita darabkan kecerunan dua-dua orang ni kita akan dapat negatif satu Yang ni bukti kalau kata dua-dua orang tu berserenjang ha? M1 sorry M1 darab dengan M2 maknanya kecerunan M1 ha? Kecerunan P Okay, lepas tu Q kamu kecurunan dua ni, darab dua-dua orang ni, dia akan jadi negatif satu Boleh? Boleh terima tak kat ni? Boleh? Okay, jadi ni boleh rule dia lah, rule dia nak Kalau kata selari, kecurunan dia sama kan? Jadi kalau kata dia berserenjang, kecurunan dia bila didarab dapat negatif satu Okay, macam mana kita nak cari kecurunan kita punya vector cartesan ni? Nah, mari kita tengok vector P dulu Jadi vektor P kamu tu dia M tolak 1I campur 2J kan Jadi kita lukis dia macam kita lukis ingat tak yang so kato lah tadi tu Kita lukis dia pakai I dengan J Jadi 
Kalau dia I, maknanya kita angkat dia macam ni lah garis dia. Yang ni I kamu lah. Jadi yang ni M tolak satu. Tak tahu direction ni kan? Boleh lah kita bubur dia positif. Lepas tu dia tambah 2J. Tambah 2J. Jadi J dia ke atas ni 2J. Okay. Jadi ini kamu punya segi tiga. Ha? Segi tiga untuk bag tepi tu boleh? Ha, ni bag tepi tu ni. Ini, ini. ini bag tepi. Alright. Jadi kalau kita nak cek kecerunan siapa tahu? Apa formula untuk kecerunan? Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ha, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan? Tapi yang ni mudah lagi sebab yang ni kita panggil dia sebagai perubahan X. Okay, ha. Jadi kalau kata Y2 tolak Y1 tu sebenarnya kita nak cari perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Ha? Jadi kalau kata vektor kita tahu terus sebab dia bagi kita panjang tu terus kan kita tak payah tolak dua nombor untuk dapat nombor ni. Ni perubahan Y dia dua. Perubahan X dia apa? M tolak satu kan? Betul? Satu. Ha, jadi kita tulis lah. Kita punya kecerunan satu. Kita punya kecerunan P kita. Kita nak tulis satu lah. Kita tulis satu. Sama dengan dua per M tolak satu. Boleh? Faham tak ni? Faham? Okay. Kita tengok pula yang Q. Yang Q kita lukiskan Q pula nak. Jadi Q ni 8I. 8. Okay. Lepas tu NJ. Ha, jadi kita tahu ni turun bawah ke ni atas ke. Kita bubuh je lah. Okay. Jadi kata yang ni N. Lepas tu yang ni kamu punya vector Q kamu kan. Alright. Okay. Yang ni berapa dia punya Y dia? N lah. Kan? Ha, jadi kalau kita nak cari M2 kita, dia N bahagi dengan 8. 8. Ha, yang ni perubahan Y kamu, yang ni perubahan X kamu. Jadi perubahan Y kamu N per 8. Ha, jadi kita dah ada dua orang ni, kan dia suruh ungkapkan M dalam sebutan N kan? Jadi kalau kita ambil dua-dua orang ni, kita masukkan dalam formula yang ni, kita dapatlah M dalam sebutan N lah. Kita ambil M1 kita. M1 kita 2 per M tolak 1. M2 kita N per berapa ni tadi? 8 kan? N per 8. Jawapan ni sama dengan apa? Negatif 1. Ni bila kita susun ni, sampai kita dapat M kat depan, kita dapat apa yang soalan tu minta. Kita dah ungkapkan M dalam sebutan N. Nampak? Ha, dia tak ada dah I dengan J kat situ. Okay. Ha, jadi kita darab ni. Ni darab atas dengan atas, bawah dengan bawah kan. Ni 2N. Jadi bawah ni M darab 8. Lepas tu negatif 1 darab 8. Dia jadi 8M tolak 8 sama dengan negatif 1. Ni cikgu. Cikgu tu selesaikan untuk kamu yang ni. Ha. Kita nak dapat M kan. Ha, jadi kalau kita pindah ni dia tetap duduk atas lah. Jadi 8M tolak 8 sama dengan 2N dengan negatif satu kan. Ha, yang ni tak comel langsung. Dia negatif satu kat bawah macam ni. Kita boleh buat keluar negatif sign ni. Sekejap lagi kita fikir. Okay jadi lapan. Negatif lapan ni pindah. Di lapan ni pindah. UN per negatif satu tambah. Ya? Yeah? Kita buat salah. Tak. Uh, kalau potong dua dengan lapan tu boleh ke? Boleh? Eh boleh ya? Uh, Darab kan? Boleh? Boleh potong? Dia jadi empat. Boleh. <laughs> boleh, boleh, boleh. Alright. Uh. Okay. Okay, yang ni. Yang ni ada negatif satu. Kacau lah negatif satu ni kat bawah. So ni kita nak hilangkan dia. Kita darab semua orang. Kita, kita darab semua orang dengan negatif satu lah. Hilang lah negatif satu kat bawah ni kan? Kita darab semua orang dengan negatif satu. Okay, go. Ya? Yeah. Kalau 8M tolak 8 tu kita buat pergi sebelah. 8M tolak 8. Kita expand dengan negatif 1 tu. Oh kita pindahkan. Macam mana kamu nak expand kan? 8M tolak 8. Lepas tu oh negatif 1 ni pindah dulu. Harap dengan negatif 1. Ha, betul juga. Ha? Ha, betul. Ha, sama je lah. Tapi nampak susah kan kalau kita dah pindah kan. Kita ambil ni pindah sini dulu. Okay. Betul-betul kita pindahkan dia jadi negatif 8M tambah 8 sama dengan 2N. Ah, okay. Ini selamat sikit. Nampak macam kita dah nampak 
nampak cahaya. <laughs> okay, tolak lapan. Okay, jadi sekarang ni kita nak pindahkan negatif ni balik. Hmm, kacau betul dia. Jadi dia jadi negatif 2N tambah 8. <laughs> M kita sama dengan negatif 2 per 8 N tambah 8 per 8. Boleh lah, cikgu bagi semua orang dengan 8. Yang ni boleh pemudah kan dua-dua orang ni kan? Jadi M sama dengan apa? Negatif 1 per 4. Nah, N tambah 1. Okey, itu jawapan. Betul tak cikgu buat? Ini jawapan dia. Nombor 9. Ha, betul? Ha, tapi lagi, dia pemudahkan lagi. Dia tak suka dia benda ni dua orang. Dia nak samakan penyebut. <laughs> Allah kena ngada betul kan. Okay, jadi kalau sama dengan penyebut, yang ni kena tukar jadi 4 per 4. No? Okay, jadi bila kita samakan penyebut, yang negatif ni tak mau, tak comel, duduk kat depan, letak dekat belakang. 4 tolak N per 4. Nah, ni jawapan yang ditulis dalam buku teks. Nah, okay, dia samakan penyebut. Tapi cikgu tu lah, cikgu asal. Cikgu. Ha, ya? Yeah? Ha, kenapa yang 8M tu jadi negatif? Yang ni lah, yang ni lah. Ah. Oh, kenapa dia negatif? Sebab yeah. uh, dia start dia macam ni, dia start dia kat sini. Lepas tu kan dia ada negatif satu kat bawah ni sebab cikgu pindah dua N ni pergi ke kanan kan. Lepas tu dia macam susah kalau kita pindah yang ah. lain. Jadi cikgu ambil negatif satu ni kita pindahkan dia ke kiri balik. <laughs> kita pindah dia ke kiri. Macam kita cross. Oh dia darab dua-dua lah. Ha, dia akan darab dengan dua-dua. Okay. Jadi dia akan jadi negatif 8M tambah dengan 8. Lepas tu kiranya last sekali kita nak selesaikan sampai dapat M lah ni. No, jadi dia susah sikit sebab M tu kat bawah. Lepas tu dia ada negatif sign yang kamu kena uruskan. Kan? Ha. Lepas tu last sekali pula uh, dia suruh tulis dalam satu sebutan. Yang ni yang bentuk paling ringkas lah. Jadi dia kumpulkan dua-dua orang ni. Jadi, kalau untuk exam kamu, cikgu terima lah kalau kamu tulis jawapan macam ni ataupun jawapan yang macam ni, dua-dua cikgu consider betul. No? Ha. Boleh? Ah, kita tinggal soalan kita yang last. Kita dah dapat dekat jawapan soalan nombor sembilan tu kan? Jadi tinggal soalan nombor sepuluh. Okey, siapa boleh baca kat cikgu soalan nombor sepuluh? Uh, uh, Amirah lah. Amirah baca ini soalan last. Kapal M meninggalkan pelabuhan O semasa laut tenang. Dengan halaju VM sama dengan 6I tambah 8J km per jam. Pada masa yang sama, kapal N berlayar dari pelabuhan Q dengan halaju VN sama dengan 4I tambah 4J km per jam. Diberi vektor kedudukan pelabuhan Q, OQ sama dengan 5, 50I tambah 20J. A. Selepas T jam, vektor kedudukan kapal M ialah OM sama dengan T 6I tambah 8J. Cari vektor kedudukan bagi kapal N pada masa itu. B tunjukkan bahawa kapal M akan memintas kapal N dan cari masa apabila keadaan ini berlaku. Oh, ini okay, hebat kamu yang macam hari tu kita bincang tu kan. Jadi bobol last sekali. Ha, baguslah. Okay. <laughs> Jadi kita try jawab. Kita tengok apa dia bagi. Dia kata kapal M meninggalkan pelabuhan O. Pelabuhan O tu maksudnya asalan kamu lah kan? Kita conteng sikit. Di mana rupa dia. Jadi kapal M meninggalkan pelabuhan O. Semasa laut tenang dengan halaju. Ini dia start daripada O. Kan? Ha, jadi dia kata dia start daripada O. Dia bergerak dengan halaju 6I campur 8J. Jadi kamu ingat lah kalau kata halaju dia akan berubah dengan masa kan? Jadi yang ni T1. Jadi kalau dia gerak 2 jam dia akan jadi double ni. Kalau dia gerak 3 jam dia akan jadi triple ni. Kan? Ha, jadi ini V. V berubah dengan masa. Lepas dalam masa yang sama, kata pada masa yang sama, kita ada satu lagi kapal. Kapal tu kapal N kita. Dia berlayar daripada pelabuhan Q. Okay, ha, jadi dia tak start daripada asalan kan? Dia start daripada Q. Ha, lepas tu dia bagi hal laju kapal N tu 4I campur 4J. Lepas tu dia kata kedudukan ha, yang ni kapal Q, pelabuhan Q. Q ni daripada asalan tu 50-20. Maksudnya dia kat koordinat 50-20 kan. Berbual lah dia kat mana-mana dia 50-20. Kata Q kat atas ni. Jadi yang ni, ha, yang ni pelabuhan Q tu. Dia punya koordinat dia 50-20. 
Okay, lepas tu kita punya kapal N melayar dari sini kan. Ha, jadi kapal N kamu ha, tebu vektor dia, dia punya hal laju 4i, 4i campur dengan 4j. Okay, jadi kita ada dua kapal yang bergerak pada masa yang sama tapi mula daripada tempat yang berbeza. Okay, jadi A, dia tanya kamu A, selepas T jam vektor kedudukan kapal M ialah OM. Yang ni kita tahulah sebab dia start daripada asalan. Bila dia dah gerak T jam, kita punya vektor tu kita darab dengan T lah kan. Jadi kita dapat vektor OM yang dibagi ni lah. OM sama dengan T darab dengan 6I campur 8J. Jadi dia tanya kamu, berapakah cari vektor kedudukan kapal N masa tu? Jadi N pun maknanya dia sebab dia bertolak pada masa yang sama kan. Jadi apa yang sama antara dua-dua orang ni? Masa. Masa dia. T dia sama kan. Jadi kita nak selesai ni, kita kena cari nilai T tu lah. T untuk uh, T jam ni bila kita kena tahu sebab kita nak cari Uh, kedudukan vektor N. Maknanya vektor N tu bergerak berapa kali T Kita tahulah dia duduk mana kan nanti kan Kam, okay. Kita tulis tak kita punya maklumat OM tu T, Kita ada vektor OM, vektor OM tu T darab dengan vektor yang ni 8J Jadi kalau kata kita nak cari kedudukan Q Kita kena, eh bukan kedudukan Q kan yang ni kapal N kan Kita nak cari kedudukan N kita dah ada OQ kan. Jadi katakan dia bergerak daripada Q ke satu lagi titik kat ujung sini. Kata dia gerak sampai uh, kita nak buat titik apa? Q, R. Kata dia titik R. Okay, masa dia sampai titik R tu kita ada uh, dan, dan T jam berlalu kita nak tahu apa kedudukan dia pada, pada kedudukan R ni kan. Faham? Ha? Kita nak tahu kat sini apa dia punya koordinat dia. Boleh? Ha, jadi itu maksud dia. Okey, jadi uh, apa yang kita perlu buat lah. Kita nak cari T, kita tulis dulu kita punya vektor paduan untuk kapal N. Kapal N ni. Dia bergerak daripada Q kan. Jadi kita ada vektor Q, OQ. Lepas tu kita nak tahu vektor paduan. Cikgu rasa kita nak cari QR lah sebab dia bergerak QR kan. QR. Cikgu buat dah tapi cikgu rasa cikgu lupa dah apa cikgu buat. Okey, QR. Jadi QR kamu sama dengan apa? QR tu Q adalah QO campur OR. Kita nak OR kan? QO. Isap vektor kat sini vektor apa? Kita tak tak kita bukan nak QR, kita nak OR. Sebab kita nak kedudukan akhir kapal tu kan? Kedudukan dia mesti tengok daripada asalan kan? Ha, jadi OR ni OQ campur dengan QR kamu. Okey. Jadi QR ni kita kena sebab dia bertolak daripada Q kan. Kita kena ambil hal laju dia darab dengan T. Betul? Jadi kat sini kita kena tulis dia sebagai T darab dengan 4I campur 4J kan. Ha, lepas tu OQ ni apa? OQ ni yang 50 dengan 20 ni kedudukan asal dia. Ha, jadi dia ni nampak tak? Kalau dia bergerak daripada O dia ada benda ni saja kan macam OM kan tapi sebab dia gerak di titik Q dia ada extra sikit dia ada 50I campur dengan 20J kat sini. Ha, yang ni vektor OR. Bila kita dah tahu vektor OR kita dah tahu kedudukan titik uh, kapal N kita. Yang ni kapal N. Kapal N. Okey jadi macam mana kita nak guna maklumat ni lah Ustaz. Yang ni dia bagi OM. Kapal hmm. N. Macam mana kita nak cek T tu? Oh, oh jap. Eh dia, dia tanya apa tadi? Cari vektor kedudukan kapal N pada masa itu. Kedudukan vektor. Kedudukan vektor. Oh, set. Ah, cikgu Cikgu tengok balik jawapan dia. Cikgu tengok dia biar je dalam sebutan T sebab kita tak cukup maklumat nak cek T. 
<laughs> okay, jadi dia, kita kita hanya perlu kembangkan yang ni tengok dia jadi better apa. No? Jadi dia kata yang ni sebab dia kata tijam kan kalau dia kata dua jam tak apalah kan. Ha, jadi yang ni kita dah dapat dari kedudukan OM dengan kita tulis T tu sebagai T lah. Jadi D ni pun kita tulis jawapan dia sebagai T juga sebab kita tak boleh cek T tu kalau dia tak cakap T tu apa. Mari kita kembangkan yang ni. Kamu tengok balik nak kalau kamu tak faham part ni kamu tengok balik video dia. Cikgu nak terang kadang dia macam panjang sikit kan. Okay, jadi part T, J. Okay, jadi kita kumpulkan I dengan I, J dengan J. Kita dapat apa? 50. 50 tambah 4 T. 4 T, I campur dengan 20 campur 20 tambah 4, 4 T J. Ha, jadi dia nak vektor kedudukan kan? Ha, jadi dalam patutnya dia tulislah dalam sebutan T ya ha, tapi dia tak cakap jelas. Tapi sebab dia tulis T jam tu lepas tu dia tak cakap T ni berapa kat OM. Kalau dia tulis T ni dua kan kamu tahu lah kan? Ha, tapi kat sini sebab dia tulis T dia memang kita tak boleh cari T tu lagi kita biar vektor tu dalam sebutan T. Jadi yang ni vektor untuk kamu punya kapal N tu nak. Ha, jadi vektor OR kamu. Ha, mungkin kita boleh guna dia untuk B. Boleh nak? Okay. Jadi kita habiskan kita tengok B. Tunjukkan bahawa kapal M akan memintas kapal N dan cari masa apabila keadaan itu berlaku. Okey macam mana kamu nak tunjuk dia memintas? Ha. Kenapa kamu nak tunjuk dia memintas? Kalau dia dari arah yang bertentangan Kalau dia daripada arah yang bertentangan Oh ah, Lagi lagi cakap lagi ah, Belum ah, tak, tak cukup spesifik lagi nah. Kalau dia memintas dia akan Dia ada titik Titik ada, berselangan ha, Dia kata dia nak masa dia memintas kan Tunjukkan bahawa kapal M akan memintas kapal M dan cari masa keadaan itu berlaku Sebelum dia pintas, apa yang berlaku? Dia akan berjumpa dulu kan? Betul? Ha. Ni sebelum ni kapal, ha, ni kapal M, ni kapal M. Sebelum dia boleh pintas kawan dia, dia mesti akan uh, bertembung dulu. Ha, macam tu. Lepas tu baru dia boleh pintas kawan dia. Logik tak? Sekejap. Mana nak cerita kamu? Ada kedudukan yang sama Okay, jadi cikgu bagi je kamu ID dia dulu ah. Jadi kalau kata dia akan Tunjukkan bahawa kapal M akan memintas kapal M Cari masa keadaan tu berlaku kan Jadi sebelum dia pintas Kita anggapkan bahawa dia mesti bertemu dulu pada satu koordinat nah? ha, Yang ni cikgu tulis Cikgu kata, cikgu tulis kat sini Cari dulu bila kedua-dua robot tu pada kedudukan yang sama. Nah? Jadi selepas kedudukan tu baru dia akan pintas. Kapal M tu akan pintas kapal N. Lah. Yang ni pelik sikit dia bahasa lah. Soalan ni. Dan bawa kapal M akan pintas kapal N dan cari masa kat yang berlaku. Ha. Ha, kita guna idea yang tu lah. Jadi kalau kata dia sampai pada koordinat yang sama. Boleh lah. Jadi cikgu tulis lah. Cari. Cari dulu. Bila kedua-dua boy pada kedudukan yang sama. Okey, lepas tu daripada daripada maklumat ni baru kita boleh cari bila dia akan memintas kapal N tu ah. Ha, ada 10 minit dia boleh. Ha. Hai tu cikgu faham macam okey je tapi hari ni cikgu macam pelik je. <laughs> Tapi tak apa. Jadi kalau kata dia pada kedudukan yang sama, dia share koordinat. Ingat tak yang ni macam kita pernah buat sebelum ni kan? Kalau dia share koordinat, maknanya vektor dia waktu point tu sama. Ha? Dia vektor yang sama. Dia kata yang ni bot M kamu, yang ni bot N. Jadi kalau dia capai koordinat yang sama, sebab kan kalau koordinat kan kita baca dia daripada kedudukan O ni kan? Maksudnya sekarang ni masa kedudukan ni kamu punya vektor bot M dengan bot N ni adalah sama. Ha? Jadi pada waktu dia bertemu dua orang ni vektor OM adalah sama dengan vektor OQ kamu. Tadi cikgu bagi OQ lah. OQ ke OR? Ha, OR kamu. 
Ha jadi kita dah ada atas tu vektor kan. Ha jadi dia akan jadi kedudukan yang sama kalau dua-dua vektor tu sama sebab bila kita baca ni titik tu dia akan jadi sama dua-dua orang kan. Baru kita kata dia bertemu kat situ kan. Jadi kita gantikan uh, OM tu. OM tu T sama T darab dengan 6I campur 8J tu. Hmm. Panjang sikit dia punya OR tu panjang. T darab dengan 6I campur 8J. Okay lepas tu vektor OR tu Ni cikgu besar angkat tadi lah kamu tak nak tengok dah kan yang belah sana ha, okay. ha, Jadi vektor OR tu yang ni Jadi dia 50 campur 4 T I Campur 20 campur 4 T Okay J Ha, jadi bila kita tulis macam ni, kita boleh cari nilai T dia. Kita akan bandingkan vektor I dengan I, vektor J dengan J. No? Ha, jadi kalau kita banding vektor I dengan I, kita dapat equation 6T sama dengan 50 campur 4T kan? 4. Ha, 50 T. campur 4T. Tegu. Ya. Yeah. Ini nilai T tu ada dua nilai yang berbeza lah. Yang ni kita tengok dulu sama tak? Sama ke berbeza? Yang tu uh, bila kalau sebab bila dia sama kita dapat conclusion lain kalau dia berbeza ada conclusion lain dah ha okey kita tengok dia sama ke tak sama jadi 6t tolak 4t sama dengan 50 maknanya t kamu berapa dapat tu yang ni dapat 2t kan 5 t dapat 25 saat 25 saat 6t sama dengan 50 campur 4t Betul ke cikgu kira ni? Bukan oh, jam. Oh sini tambah. Sekejap sekejap. Ah ni jam. Eh yang ni tambah ke tolak kat sini? Positif ke negatif? Oh ni tambah. Daripada soalan tadi dia positif ke negatif? Positif kan? Positif. Positif. Ah betul lah cikgu kira ni sebab sebelum ni cikgu dapat jawapan yang berbeza. Positif ah. Eh sini positif ah. Betul tak cikgu punya titik yang belakang ni? Sebab I dengan Ah betul yang ni positif dua-dua orang kan? Sebab cikgu tulis dalam buku cikgu ni cikgu tulis tolak Dia tulis tolak sebab apa dia jadi tolak ah. Ah tak apa kita habis dulu Patut dapat T sama lah. Okay. Ni ni jam. Alright yang Yang kedua ni kita akan ambil J kan. 8 sama dengan 20 campur 4 T Ya yeah, betul. Okey jadi 8 Eh hmm. Eh 8 T Sorry. 8 T sama dengan 20 campur 4 T 8 T tolak 4 T Ini oh, dapat berbeza. Cikgu ada buat salah ke? Jadi uh, 4 T sama dengan 20 T kamu sama dengan 5 kan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang ni hai tu cikgu kira cikgu dapat 5 juga. 5 ju 5 juga tapi tapi sebab cikgu buka dalam ni negatif. Kenapa kat dalam ni cikgu berbon negatif? Ada sebab ke? Kenapa dia negatif ah? Negatif pak ai sampai c. Ah, ni positif kan? Ha, tak ada masalah pun. Sebab apa ya? Hmm. Tak masalah kan? Tak apalah kamu ambil jawapan ni dulu. Cikgu rasa cikgu kena cerita lain dekat kamu nanti cikgu nanti cikgu bagi jawapan penuh dekat grup boleh nanti. Okey. Boleh. boleh. Ha sebab ha itu cikgu dapat sama dua ni tapi cikgu buat situ negatif tapi kat sini cikgu nampak positif. Mungkin sebab jawapan dalam kan cikgu ada skema kan. Jawapan dalam skema dia tulis negatif kot mungkin dia typo kat sini. Dia patutnya samalah maksudnya masa kalau sini lima juga maknanya masa lima jam dua-dua orang ni dalam uh, dalam 
kedudukan yang sama kan Jadi selepas 5 jam kapal M tu akan memintas kapal N tu Itu yang dia nak sebenarnya tau ha, Tapi cikgu dapat lain ni ha, Sebab Cikgu sebab cikgu kira ke satu tu dapat 25, satu tu dapat 5 Mana jawapan dia? Mana jawapan dia? Ha, dia kata, dia dah, dia kata selepas 5 jam akan memintaskan sebab tu lah Sebab T tu kamu dapat 5 jam Okey tak apa nanti cikgu akan cerita kamu soalan ni semula lah nak <laughs> Habis dah takat ni je soalan dia ha, Jadi soalan yang last ni memang susah sikit lah Memang cikgu akui soalan yang macam ni memang tough sikit Faham? Ha, jadi Memang kalau kata keluar exam tu kita kena buat latihan lebih lah kalau kata tu Tapi untuk exam kali ni cikgu akan bagi kamu soalan-soalan yang Okay cikgu tak buat soalan yang ni. Boleh? Cikgu buat soalan yang 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 tata tu mungkin boleh. Ha, tapi cikgu tak buat lagi soalan yang macam ni. Jadi bila kita dah confident sikit nanti kita akan tengok balik soalan-soalan yang macam ni. Ha, berdasarkan exam akhir tahun kamu nanti kita boleh buat ulang kaji lagi. Boleh macam tu. Ha, nanti cikgu akan Uh, cikgu akan upload test untuk kamu Sebab kamu uh, at max hari Kamis kan Jadi cikgu akan upload test untuk kamu hari Kamis juga Boleh Kamis minggu depan Lepas tu tapi cikgu akan bagi masa uh -huh. Contohnya cikgu upload test tu Kamis Cikgu akan bagi kamu masa menjawab Maksudnya kamu boleh pilih bila kamu nak jawab Kata hari Kamis tu ke hari Jumaat ke Sabtu Cikgu akan bagi kamu masa sampai Isnin untuk kamu hantar kat cikgu Macam tu Boleh? Uh, macam kita buat last test Boleh uh -huh. Alright. Boleh. 